ஹலோ கிரிப்டோ பார்ட்னர்ஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லோரும் இந்த ஐஸ் மைனிங் அப்படி புது புது அப்டேட்டுகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு மட்டுமே மூன்று எக்ஸ்சேஞ்ச் புதுசாக வந்த மூன்று புதுசாக இல்லை புதுசாக வந்த அப்டேட் என்னென்னா மூன்று எக்ஸ்சேஞ்ச் நாளைக்கு லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஐஸ் கொயினை ஆல்ரெடி ஓகே எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் கேட் டு டையோவும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மெக்ஸ் குளோபல் அடுத்தது இந்த பொலனிக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட் கேட் பிட் மார்ட் பிட் கேட் பிட் மார்ட் அதெல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணுறதா ஒஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு ஒரு 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 எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்ட் பண்ணுது பதிமூன்று ப மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்ட் பண்ணுது இப்படி ஒரு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சும் லிஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கு ஸோ அவங்களோட ப்ரைஸ் பம்மா வரைக்கும் நிறைய 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 சான்ஸ்கள் இருக்குது உங்களுக்கு கொயின் வந்தால் உங்களோட எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து நீங்கள் செல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஹோல்ட் பண்ணா இருந்தாலும் அது உங்களோட விருப்பம் பட் ஐ சஜஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஹோல்ட் எல்லாத்தையுமே செல் பண்ண வேணாம் ஒரு கொஞ்சம் கொயினையாவது ஒரு இருபத்தஞ்சி விதமாக அல்லது ஐம்பது விதத்தையாவது ஹோல்டிங்கில் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா உங்களோட அக்டோபர் செவன்த் தான் அவங்களுடைய மெயின் நெட் வர போகுது மெயின் நெட் வர நேரத்தில் இந்த கோயின் ப்ரைஸ் வேறு லெவலுக்கு போகும் கண்டிப்பாக வேறு லெவலுக்கு போகும் ஸோ கொஞ்சம் தேவையாவது ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கள் எல்லாத்தையுமே விற்று போட்டு பிறகு நல்ல அளவில் ப்ரைஸ் பம்பாக நேரம் கவலைப்பட வேணாம் ஸோ ஹோல்ட் சம்திங் உங்களுடைய மைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி அந்த ஐஸ் ப்ரொஜெக்ட் நாளைக்கு லிஸ்ட் நாளைக்கு வரப்போகுது ரெண்டாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் தரப்போகிறாங்க அதை பற்றி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு எட்டு ஏஎம் ஜூடிசி டைமுக்கு எங்களுக்கு வித்ரோல் வந்துடும் அது போன முறை கொஞ்சம் டைம் இருந்தது வித்ரோல் வந்துடும் அது பிரச்சனையே இல்லை நாங்கள் இதுவரை எட்டு ஏஎம் தான் கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கன் இந்தியன் டைமுக்கு ஒன்றரை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றரை அப்படி வந்துடும் டைம் ஆகலாம் வேண்டாம் கனவு எடுக்க அவங்க வித்ரோல் கொடுக்குறாட்டு கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு வராடி ஜோசிக்க வரலாம் நீங்கள் எல்லாமே அவங்க கேட்டுன ரெக்குவர்மெண்ட்லாம் நீங்கள் சரியாக கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த பொண்டெக்ஸ் மைனிங் அப்படி வந்து ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கண்ணால் அப்டேட் இல்லாமல் இருந்தது வந்திருக்கு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இந்த அத்தேன் மைனிங் அப்படி வந்து ஒரு அப்டேட் அடுத்தது அட்போ ஓல்ட் ப்ரோட்டோகால் சொல்லப்படுற இவங்கிட்ட இருந்து ஒரு அப்டேட் ஒன்று வந்திருக்குது அடுத்தது இந்த பிஎக்ஸ்ஆர் மைனிங் அப்படி இது ஒரு பழைய அப்டேட் தான் நாங்கள் ரிமைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த அப்டேட் எப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே வெல்கம் டு கிரிப்டோ தமிழ் அசிஸ்டன்ஸ் யூடியூப் சேனல் எங்கள் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் லைக்கனையும் லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் டெய்லி நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதோட மறக்காமல் எங்களோட ஒஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் ஒஃபிஷியல் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க வீடியோ வாரக்கு முன்னாடி வர அப்டேட்ஸ் வந்த பிறகு வர அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அந்த ரெண்டுலேயே தான் போடுவோம் ஸோ விதவுட் இல்லே லெட்ஸ் மூட் த வீடியோ ரைட் பிஎக்ஸ்ஆர் நெட்ஒர்க்கு அப்டேட் என்ன எக்ஸைட்டிங் நியூஸ் ஃபார் பிஎக்ஸ்ஆர் மைனஸ் மார்ச் இருபதாந்தேதி மைனஸ் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியர் ஹார்ட் ஏர்ன் பேலன்சஸ் டு பிஎக்ஸ்ஆர் பேஸ் கிரிப்டோ வாலட் நாங்கள் எவ்வளோ மைண்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண எல்லா கோயின்ஸையுமே மார்ச் மாதம் இருபதாந்தேதி சரியாக இருபது நாள் இருபத்தொரு நாள் கிடக்கு அந்த இருபத்தொரு நாள் இருபத்தொரு நாளைக்கு பிறகு நாங்கள் எங்களுடைய பிஎக்ஸ்ஆர் பேஸ்னு சொல்லப்படுற வாலட் இருக்குது வாலட் நாங்கள் இப்படி பார்த்தாச்சு எப்படி நாங்கள் சைன் அப் பண்ணது அப்படி ஒர்க் பண்ண சொல்லி பார்த்தாச்சு அது ப்ளேலிஸ்ட் இருக்குது அது டவுன்லோட் பண்ணாதாக பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி மைனிங்கில் கவனிப்பாக கவனமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பொண்டெக்ஸ் மைனிங் அப்படி அப்டேட் வந்து இது ஒரு ஏஎம்ஏ மாதிரி ஏஎம்ஏயில் கொஷன் அண்ட் ஆன்சர் கேட் இருக்காங்க ஜூசஸ்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷன்ஸு அவங்க இது பண்ணி அவங்க கேட்டு இருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன கேள்வி வந்து பார்க்கணும் மொழா கல்வி அந்த இது கியூ ஒன் அவங்களோட கியூ ஒனில் லிஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தீங்களா இருந்தால் சில பேர் கியூ ஒன் லிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி சில சில கதைகள் வந்தது ஒஃபிஷியலாக வரல சொல்லி இருந்தீங்களா இருந்தால் ஏன் இன்னும் கேவிசி இன்னும் வர இல்லைன்னு சொல்லி வாழ்க்கை இருக்குது அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் ஜோசிச்சு கொண்டிருக்கோம் கேவிசி தேவையா இல்லையான்னு ஜோசிச்சு கொண்டிருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஸ்டமர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் அவங்க ஒரு ஒரு இதில் இருக்கு ஜோசனையில் இருக்குது பார்ப்போம் என்ன நடக்கப்போம்னு சொல்லி அப்புறம் கோயின்லாம் லோஸ்ட்டாக ஆகுது சில பேர் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் கோயின்லாம் லோஸ்ட்டாக அதுக்கான காரணம் அவங்க விளக்கியிருக்கிறாங்க அதோட கடைசி கேள்வி அபவுட் லிஸ்டிங் என்ன லிஸ்டிங் என்ன எடுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இட்ஸ் ரியலி கியூ ஒன்னாக போயிட்டு ஆனால் இன்னும் லிஸ்டிங் வர நட நடக்கல லிஸ்டிங்கை பற்றி எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே வரலன்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறது அவர் சிஇஓ ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறார் வி ஆர் க்ளோஸ் டு ஃபைனலைசிங் கண்ட்ராக்ட்ஸ் நாங்கள் அந்த கண்ட்ராக்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுற நிலையில் இருக்கிறோம் எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் எந்த
போன கிழமைக்கு முதல் கிழமை வீடியோ போடுறதுக்கான பிளேலிஸ்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது போக போய் பார்த்து அதை எப்படி சைன் அப் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணுறது நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஒரு பிரியோசனமே இல்லை கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணாதாக ஃபேஸ் பண்ணி கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இப்போ எடுத்துருக்கிற கொயின்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரிசீவ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த மைனிங் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் சில பேர் ஒரு மைனிங் செஷன் ரெண்டு மைனிங் செஷன் கூட நிப்பாடி இருப்பாங்க நான் இவ்வளோ நாளும் தொடர்ச்சி ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நான் மைன் பண்ணி ஒரு நூற்றி இருபத்தொரு கோயின் தான் வந்திருக்குது ஸோ நல்லா குறைவாக தான் நம்ம கோயின்ஸ் தந்தவங்க இப்போ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணணும் ப்ரியோஷன் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற மைனஸ் கேவிசி ஐடென்டிஃபிகேஷன் தயவு செய்து பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இன்னும் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே எவ்வளோ கோயின் எடுப்ப ஏர்ன் பண்ணிடுமோ அவ்வளோ கோயினையும் மைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி கோயின்ஸை ஏர்ன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்களுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் அதே மைனிங் அப்படி அப்டேட் என்ன கெட் ரெடி ஃபார் அன் எபிக் நெக்ஸ்ட் வீக் வாரகிழமை ஒரு புதுசான ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வர போகிறாங்க அதாவது ஏடிஎச் ஸ்டேக்கிங் ஃபீச்சர் கொண்டு வர போகிறாங்க அந்த ஸ்டேக் அந்த ஏடிஎச் ஸ்டேக்கிங்னால் நாங்கள் சில எக்ஸ்டேஞ்சில் சில கோயின்ஸை நாங்கள் ஸ்டேக் பண்ணுவோம் வேறு 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 பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை வேறு 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 பேக்கேஜஸில் கொண்டு வராங்க ஒன்று ஃப்ளெக்சிபிள் ஃப்ளெக்சிபிளாக நாங்கள் எப்போ வேணால் நாங்கள் அதை ரெடீம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் பிறகு மூன்று மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்கா இப்படியான இந்த பீரியடில் நாங்கள் மற்ற இதுகளை ரெடீம் பண்ணலாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக நாங்கள் எப்போ வேணால் ரெடீம் பண்ணலாம் இப்படி அன்றைக்கி விட வரப்போகுது அது நாங்கள் செய்கிறதுக்கு சில ரெக்யூர்மெண்ட் கேட்டுருக்காங்க அன்லோ ஹவு டு பிகம் அவர் விஐபிஸ் டு ஜாயின் எத்தனி எத்தனை லோன்ச் பேட் அந்த ஸ்டேக்கிங் எல்லாருக்கும் ஓகே நினைக்கிறேன் இந்த லோன்ச் பேட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது லோன்ச் பேட்டு அவங்களுடைய சில கோயின்ஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் நாங்கள் அதை பை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன இதாக இருக்கணும்னா ஸ்டேக் பண்ணணும் நூறு டீச்சர் ஸ்டேக் பண்ணணும் அது பிறகு பை ப்ரீமியம் பேக்கேஜ் ப்ரீமியம் பேக்கேஜை வேண்டி இருக்கணும் இது கட்டாயம் இது ரெண்டும் தேவையா இல்லை ரெண்டில் ஒன்று தான் தேவையான்னு சொல்லி இன்னும் கன்ஃபார்மாக தெரியல அடுத்தடுத்த அப்டேட் வரப்படி நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் இந்த பேக்கேஜோட பேர்லாம் போடுவாங்க ப்ரோன்ஸ் சில்வர் சொல்லிலாம் போட்டுருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் இருக்குது நான் இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணலை நான் வேண்டில உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து வேண்டிக்கொள்ளுங்க ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யூ விஐபி ஸ்டேட்டஸ் ரிமைன்ஸ் இன்டாக்ட் வேன் அப்புறம் நோட் விஐபி ஒன் விஐபி டூ ஒன் ஹேவிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கேவிசி ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ஃபோர் பிஃபோர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஏடிஎச் நீங்கள் ஏடிஎச் லோன்ச் பேடுக்கு ஏடிஎச் அனுப்புகிறதா இருந்தால் நீங்கள் கேவிசி கட்டாயம் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணாதாங்க பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்னுடைய கணக்கு ஜூசஸ் டே ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணிக்கொண்டு மோட்டிவேஷன் வருது வாழ்த்துக்கள் இப்போ ரீ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க கேவிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீ ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வராங்க ஸோ நீங்கள் கெம் கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணாதாக்கள் கேவிசி அவைலபிளாக இருந்தால் அதை கேவிசி கம்ப்ளீட் பண்ணி தயவு செய்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க மைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறாங்க அதுக்கு அதோட இன்னொரு அவங்க கண்டிஸ்டண்ட்டை போய் கொண்டுருக்காங்க ரெஃபர் ரெஃபர் லேர்னிங் கண்டிஸ்டண்ட்டு போகுது மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் மாதம் முப்பத்தாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நீங்கள் ரெஃபரல் அடிப்படையில் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ரெஃபர் பண்ணி அடிப்படையில் மின்னஸ் தெரிவு செஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் டோக்கன் மூவாயிரம் ஜெம்ஸ் அப்படி தர வந்து அது தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அவங்களை டெலிகிராமில் போட்டுருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த இப்படி தான் இந்த ஸ்டேக்கிங் ஆப்ஷன் வரும் இப்போ ஸ்டேக்கிங் கொடுத்திங்கன்னா அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கிடக்கு இன்னும் ஸோ வரல வரலாமல் வரும் மைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரீக் ஸ்ட்ரீக்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு தொடர்ச்சியாக கண்டினியூவாக இருக்கிறதுக்காக தரது ஸ்ட்ரீக் அதோட மைனிங் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மைனிங் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் மைனிங் ஆப்ஷனுக்கு வந்து மைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க கேவிசி முடிக்காதவர் கேவிசி முடிச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்தடுத்து அப்டேட் பார்க்கற நான் அதை பற்றி சொல்லுவேன் ஓகே கேஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்ள எங்கள் கேட்ட எல்லா மைனிங் ஆப்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரமாட்டேன் டெலிகிராம் சேனல்லையும் வாட்ஸ்அப் சேனலையும் போடுவேன் பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கீப் சப்போர்ட